Sayın konuşmacılarımız, değerli misafirlerimiz, hepiniz Dijital Dünya'da Liderlik Paneli'ne hoş geldiniz. Panel konuşmacılarımız, Microsoft Orta Doğu ve Afrika Kamu Politikaları ve Planlama Direktörü Erdem Erkol, Yazılım Sanayicileri Derneği Başkanı Doğan Ufuk Güneş, TEP Dijital İnsanları İnsan Kaynakları Yöneticisi Turhan Erbaş, sahneye davet ediyorum. İlk olarak sözü Erdem Erkol'a bırakıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bizler de burada bulunmaktan dolayı çok büyük mutluluk duyuyorum. Kendim adına. Bugün liderlik konuşacağız. Dijital dünyada liderlik konulu bir paneldeyiz. Ben bir sunum hazırlamadım. Genel anlamda kendi hem yaşam deneyimlerimden hem de panelin sonunda sizlerden duyacağımız, sizlerden öğreneceğimiz şeylerle aslında bir karşılıklı sohbet durumu şeklinde konuşmak istiyorum. Yani özel bir sunum bugün hazırlayarak gelmedim. Baktığımız zaman dünya değişiyor. Yani tarım toplumundan sanayi toplumuna geçtik. Sanayi toplumundan bilgi çağı dediğimiz bir döneme girdik ve şu anda ben internet toplumu olarak aslında bir nevi de adlandırıyorum. Bir internet çağına doğru gidiyoruz. Bütün hayatımızda çok büyük değişiklikler oluyor ve bu değişikliklerle dijital dünyada liderliğin tanımı ve liderler de değişmeye başladı. Baktığımız zaman dijital dünyada bizden önceki panellerden sosyal medyadan takip etmeye çalıştım. Birçok değerli katılımcımız, değerli panelistimiz birçok istatistik veri paylaştı ama şirketlerin, teknoloji şirketlerinin birçok ülkenin nüfusuna yaklaştığını ve ülke nüfuslarını geçtiğini görmeye başladık. Yani birçok dünya liderinden, birçok bu sektördeki liderlerden daha fazla rakamlara ulaşıp liderlerden daha fazla etki olarak kendilerini gösterdiğini görmeye başladık. Örneğin şu anda dünyada Facebook nüfus olarak üçüncü sırada. Yani Çin, Hindistan ve üçüncü sırada Facebook geliyor. Liderliğinde tanımı değişmeye başlıyor. Baktığımız zaman artık liderlik sadece bir tek bir kişinin öncü olması, tek bir liderlikten zaten öncü kavramını da ön plana çıkartabiliriz, anlayabiliriz. Bu kavramların değiştiğini görüyoruz. Artık sadece tek bir kişinin olması, tek bir öncünün olması değil de bir takımın, bir birlikte çalışmanın, bir inovasyonun, bir fikrin bir liderliğe dönüştüğünü görebiliyoruz bu yeni dünya düzeninde. Bunun içinde neyi görebiliyoruz? Artık tanımların değiştiğini görüyoruz. Açıklık, şeffaflık, birlikte çalışabilirlik ve devamlı ilerleme, yaşam boyu öğrenme kavramları liderliğin de liderlik kavramının da içeriğini değiştirdiğini düşünüyoruz. Bu da nasıl oluştu? Bu da dijital yaşam dediğimiz, bu bilgi toplumu dediğimiz, bilgi çağı dediğimiz çağ da oluşmaya başladı. Teknoloji belki matbaayla hayatımıza girdi diyebiliriz. Yani matbaayla biz birçok şeyi öğrenmeye başladık. Fakat internetle ise üretmeye başladık. Yani matbaanın Hayatımıza girmesini ben bir atılım olarak görüyorum. Fakat internetin hayatımıza girmesini şu anki yaşadığımız dönemde en büyük icat olarak görüyorum. Çünkü artık internetle beraber insanlar dünyanın neresinde olursa olsun fikrini hayata dönüştürmeye başladılar. Artık internetle beraber, matbaayla beraber sadece belli noktalardan işte atıyorum kitap olabilir, yazılı materyal olabilir, ulaşabiliyorduk. Fakat internetle beraber artık insanların zekasını, insanların fikirlerini anlık olarak görebiliyoruz. Nasıl görebiliyoruz? İşte sosyal medyayla görüyoruz. Bugün biz burada şu anda konuşuyoruz. Panelimiz arasında belki sizler sorular soracaksınız, değerli görüşlerinizi paylaşacaksınız. Ve bunu tüm dünya sosyal medya üzerinden, buradaki paylaşımlar üzerinden öğrenebilecek. Bu yeni liderlik kavramının şekillenmesi açısından... Ben çok farklı bir yöne gidiyor diye görüyorum. Ben bugün konuşmamda e, Forbes dergisinin dünyada dijital 
daha doğrusu teknoloji sektöründe en başarılı liderlerle yaptıkları bir araştırmanın sonuçlarını paylaşarak sizlerle konuşmama devam etmek istiyorum. Çünkü bu yaptıkları araştırma dijital alandaki, teknoloji alanındaki lider olarak genel kabul görmüş insanların hayatlarında deneyimleriyle, yaşadıklarıyla nasıl lider oldukları ve bu liderlik özelliklerini nasıl aldıklarını gösteriyor. Yani burada Bill Gates'ten, Steve Jobs'tan, diğer teknoloji alanındaki tüm liderlerin özelliklerini bu araştırmayla topladığını görüyoruz. Baktığımız zaman 15 bu başarılı liderlerin, lider olarak adlandırdığımız dijital sektördeki insanların yaptıkları 15 maddeyi ben sizlerle paylaşacağım ve kendi görüşlerimi bu alanda paylaşmaya çalışacağım. Birincisi, başkalarının düşüncelerine saygı duy ve seslerini yükseltmesine izin ver. Teknoloji dünyasındaki liderler gerçekten başkalarının da seslerini yükseltmesine izin veriyorlar. Başkalarının düşüncelerine de önem veriyorlar ve bu sayede kendi bulundukları sektörde lider olmayı başarmışlar. Birinci araştırmanın sonucunda birinci bu çıkıyor. İkinci başlık karar ver. Bu liderler, yani dijital dünyada lider olmuş insanlar çok hızlı karar veriyorlar. Yani analizi, veriyi topluyorlar, kendi çalışanlarıyla bir araya geliyorlar, kendi çalışanlarının verdikleri sonuçlara göre çok hızlı karar veriyorlar. Öyle karar veriyorlar ki soru gelmeye başladığı zaman kendi ekiplerinden daha soru gelirken kafalarında kararlarını vermiş oluyorlar. Bu, bu liderlerin en önemli özelliklerinden. Üçüncü olarak beklentilerini bildir. Baktığımız zaman bu liderler beklentilerini karşı tarafa çok açık ve biraz önce söylediğimiz şeffaf bir biçimde bildiriyorlar. Yani bilgiyi kendilerine saklamıyorlar. Karşı taraftan, beraber çalıştığı ekipten, toplumdan beklentisini bildiriyor. Yani ben bunları bunları yapmak istiyorum, sizinle bu şekilde çalışmak istiyorum. Fakat benim de beklentim bulunduğum kurumun, başında bulunduğum, liderlik ettiğim e, birimin beklentisi de budur diye paylaşıyorlar. Bir diğer başlık insanların, çalışanlarının ve etrafındakilerin düşünmesi için meydan oku. Bu liderler meydan okuyorlar. Yani zorluk derecesini yükseltiyorlar. Devamlı tartışmaya yönelik e, zorluk derecesi yüksek sorular ortaya atıyorlar. Ve kendi çalışanlarıyla birebir olarak, kendi e, beraber çalıştıkları ekiplerle birebir olarak e, çalışmalarına, soru cevap kısmına çok önem veriyorlar. Başkalarına karşı sorumlu ol. Bu liderlerde bu sorumluluğu görüyoruz. Yani sorumluluğu başkasına atmıyor, riskiyle, zararıyla, yararıyla sorumluluğu kendine alıyor. Bu da e, teknoloji dünyasında, dijital dünyada liderlerin belki de e, en önemli özelliklerinden birisi. Örnekler ile yönet. Gerçekten bugün baktığımız zaman e, bizim en azından kendi dünyamızda, teknoloji dünyasında örnekler çok önemli. Yani geçmişten çıkarılan dersler, geçmiş, geçmişte yapılan başarı hikayeleri geleceğe yön tutuyor. Ve biz de bu liderlerde, başarılı liderlerde bu özelliği görüyoruz. Örnekler ile yönetmişler bütün kendi gruplarını. Performans ile ödüllendir. Ödüllendirme mekanizması bu liderler için çok önemliymiş. Bunu görüyoruz. Geri bildirimi sürekli sağla. Liderlerde bu özellik çok önemli. Yani sürekli geri bildirim, sürekli geri bildirim, sürekli hesap verme e, liderliğinin teknoloji dünyasında başarılı olmasının en önemli özelliklerinden biri olarak bu rapor neticesinde karşımıza çıkıyor. Yetenekleri doğru bir şekilde yönlendir. Yani işe göre değil de e, kimin yeteneği hangi iş için önemliyse bunu değerlendirmek, buna göre bir çözüm bulmak ve ekip kurmak bu liderlerin en büyük özelliğiymiş. Sorular sor, tavsiye al. Bu da çok önemli bir özelliklerinden biri. Problemleri çöz ve erteleme. Araştırmanın sonuçlarına göre Forbes dergisinin gene yaptığı liderin başarılı olan bu liderlerin en büyük özellikleri problem çözmeleri. Ve kesinlikle ortaya bir problem çıktığı zaman bu problemi ertelememeleri. Yani o anda hemen problemi çözüp, aksiyonu alıp yollarına devam etmeleri. Pozitif enerji ve tutum. 
Gerçekten bu çok önemli. Ben de hayatımda hep bunu yapmaya çalışıyorum. Ee, devamlı e, pozitif olmaya, devamlı e, olumlu düşünmeye çalışıyorum. Bu teknoloji alanındaki liderlerin de en önemli özelliklerinden biri baktığımız zaman pozitif olmaları ve sürekli iyi bir enerjiyle atılgan ve girişimci olmaları. Zaten girişimcilik de bu şekilde ortaya çıkıyor. Büyük öğretmen ol. Burada bugün eğitim teknolojileri zirvesindeyiz. Yani sürekli öğrenme ve sürekli öğretme. Bunu öğretmeden kasıt bu liderler kendileri sürekli birlikte çalıştıkları, birlikte iletişim halinde oldukları insanlarla sürekli paylaşmışlar. Yani konuşmamızın başında söylediğim açık veri, açık bilgiyi kesinlikle saklamamışlar. Ve bu bilgileri paylaşarak kendi ekipleriyle en azından birlikte çalıştıkları insanlarla öğretmen olmaya çalışmışlar. Ve bu şekilde de e, bir e, teknoloji dünyasında lider olmuşlar. İlişkilere yatırım yapmışlar. İlişkilerin önemi burada çok karşımıza çıkıyor. Bundan iki yıl önce Muhtar Kent'in bir konuşmasını dinlemiştim Bursa'da Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde. Altın üçgen olarak tanımlıyor başarıyı. Ve tüm dünyada şirketlerin, devletlerin, sivil toplumun ve e, grupların diyeyim, Başarılı olmasını bu altın üçgene bağlıyor. Baktığımız zaman bu altın üçgen nedir? Sivil toplum kuruluşları, iş dünyası ve devlet. Eğer bu altın üçgen iyi bir şekilde, koordineli bir şekilde birbiriyle çalışıyorsa, liderlerin de hem hareket etme şansı daha fazla artıyor, hem bulundukları topluma, bulundukları kuruma katkı verme e, imkanları çok daha fazla artıyor. Yapılan araştırmada da ilişkilere yatırım yapma e, ve ilişkileri geliştirme en önemli sonuçlardan birisi çıkmış. Bu altın üçgende de koordineli bir şekilde ilişkiler iyi bir şekilde geliştirilip devam ettirebilirse başarı zaten kaçınılmaz. Son olarak da sorumlulukta kesin e, kendin al. Yani biraz önce de söylemiştik. Sorumluluk almak liderlerin özellikle teknoloji sektöründe e, şeffaf bir biçimde e, sorumluluğu kendi üzerine almaları çok önemli görülüyor. Ben kendi şirketimden e, örnek vereceğim. Yaklaşık 4 yıldır Microsoft'ta çalışıyorum. E, farklı ülkelerde e, Türkiye'de katkı vermeye çalışıyorum. Gerek eğitim sektörü ne olsun, gerek e, teknoloji alanında, gerek girişimci e, ekosistemine katkı vermeye çalışıyorum. E, baktığımız zaman Bill Gates de e, bu dijital dünyadaki liderlerden birisi. E, fakat Bill Gates'in lider olmasındaki belki de en önemli özelliklerden biri e, bu 15 maddenin kendisinde de var olması. Bu sadece Bill Gates için geçerli değil. Yani teknolojide lider olarak gördüğümüz diğer insanların da e, bu 100 kişilik bir şirketin, bir kurumun, bir girişimci startup'ın lideri olabilir. Bir 100 kişilik bir sivil toplum kuruluşunun dijital dünyada var olan e, lider olabilir. Bu özellikleri taşıdığını görüyoruz. Yeniliğe açık olmaları dijital liderlerin belki de en önemli özelliklerinden birisi. E, başarısızlıktan kesinlikle hiçbir şekilde çekinmiyorlar. Yani her zaman başarılı olmak, başarılı olmak diye bir şey yok. Başarısızlıktan ders çıkartmaları belki de bu en önemli e, gördükleri e, kavramlar. E, benim çok fazla zaman almak istemiyorum. Belki soru cevap kısmında daha fazla konuşabiliriz. Daha fazla e, fikir birlikte çıkartabiliriz. Benim dijital dünyada liderlikle ilgili bu liderlerin özellikleriyle ilgili söyleyebileceklerim, söylemek istediklerim bunlar. Ee, çok teşekkür ediyorum. Diğer katılımcılara söz vermek istiyorum. Sağ olun.